48 Phẩm Bồ Tát An Trụ Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên trụ ở đâu và trụ như thế nào? Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, đối với tất cả hữu tình nên trụ tâm bình đẳng, chẳng nên trụ tâm bất bình đẳng. Đối với tất cả hữu tình nên khỏi tâm bình đẳng, chẳng nên khỏi tâm bất bình đẳng. Đối với tất cả hữu tình nên dùng tâm bình đẳng mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm bất bình đẳng mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình nên khỏi tâm đại từ, chẳng nên khỏi tâm sân giận. Đối với tất cả hữu tình, nên dùng tâm đại từ mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm sân giận mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khỏi tâm đại bi, chẳng nên dùng tâm não hại. Đối với tất cả hữu tình, nên khỏi tâm đại bi mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm não hại mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khỏi tâm đại hỷ. Chẳng nên khỏi tâm tật đố Đối với tất cả hữu tình Nên dùng tâm đại hỷ mà nói với họ Chẳng nên dùng tâm tật đố Mà nói với họ Đối với tất cả hữu tình Nên khỏi tâm đại xà Chẳng nên khỏi tâm phe nhóm lệch lạc Đối với tất cả hữu tình Nên dùng tâm đại xà Mà nói với họ Chẳng nên dùng tâm phe nhóm lệch lạc mà nói với họ Đối với tất cả hữu tình Nên khỏi tâm cung kính Chẳng nên khỏi tâm kiêu mạn Đối với tất cả hữu tình nên dùng tâm cung kính mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm kiêu mạn. Đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm ngay thẳng thật thà, chẳng nên khởi tâm dối trá rua nịnh. Đối với tất cả hữu tình nên dùng tâm ngay thẳng thật thà mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm dối trá rua nịnh mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm mềm mỏng, chẳng nên khởi tâm ngang ngạnh. Đối với tất cả hữu tình nên dùng tâm mềm mỏng mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm ngang ngạnh mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm lợi ích, chẳng nên khởi tâm chẳng lợi ích. Đối với tất cả hữu tình, nên dùng tâm lợi ích mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm chẳng lợi ích mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm an lạc, chẳng nên khởi tâm chẳng an lạc. Đối với tất cả hữu tình, nên dùng tâm an lạc mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm chẳng an lạc mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khỏi tâm không vướng mắc, chẳng nên khỏi tâm có vướng mắc. Đối với tất cả hữu tình, nên dùng tâm không vướng mắc mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm có vướng mắc mà nói với họ.